Paano ba i-compute ang load para sa isang solar setup? Pati na ang solar panel, solar charge controller, inverter, at battery. Yan ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Pero bago tayo magsimula, kapag may matutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video. At kung bago ka pa sa aking channel, just call me roadback at huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. Okay? Then, Let's begin! Okay, here we go. Ang video na ito ay para sa mga gustong matutong mag-do-it-yourself ng solar setup at gustong magsimula sa maliit na setup muna, tulad ko nung una. Ituturo ko dito kung paano nyo ba i-compute ang inyong load or daily energy consumption ng mga certain appliances para malaman mo kung gaano kalaki ang kailangan mo na set up para sa off-grid system na para doon sa mga appliances na gusto mong i-power ng battery. Kaya kung hindi mo pa alam kung saan magsimula, then panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Bali, pag-usapan natin dito yung mga basic computation lang. Simplihan lang natin hanggat maaari para madaling maintindihan ng mga beginners ng solar power. At dito, pag-uusapan din natin kung paano mo rin i-compute kung anong size ng solar panel or battery ang kailangan mo according sa daily energy consumption. So, ang load or daily energy consumption ang gagawin nating reference sa discussion na ito. Meron tayong walong chapters sa video na ito at pwede kang mag-skip sa next chapter kung gusto mo. Itapat mo lang ang cursor sa timeline at makikita mo ang mga chapter. But I suggest sa mga beginners sa solar, panoorin mo ang video from start to finish para masundan mo ang buong tutorial. Okay, so sa second chapter after intro, pag-usapan natin kung papaano kunin ang wattage ng isang appliances lalo na yung mga appliances na walang wattage na nakasulat sa label. Kailangan kasi natin ang wattage para sa pag-compute ng daily energy consumption. Then, sa third chapter, pag-usapan natin dito paano i-compute ang daily energy consumption gamit ang wattage na nakukuha natin sa mga appliances. Ito kasi ang magiging reference din natin kung gaano kalaki ang capacity ng battery na kailangan natin as per sa daily energy consumption. Then, ang pang-apat na chapter ay about computation ng battery na kailangan. Then, pang limang chapter ay computation ng solar panel na kailangan para mag-charge sa battery bank. Then, ang solar charge controller. Followed by inverter and circuit breaker. But before tayo mag-proceed sa topic natin kung paano mag-size ng solar setup, pag-usapan muna natin sandali ang mga major components ng isang solar setup in benefits para doon sa talagang beginners. At dito rin kasi sa discussion na ito, gagamit ako ng mga terms and abbreviation na kailangan alam mo rin para maintindihan at masundan mo ang buong tutorial. Okay, first component of course, solar panel or PV panel or photovoltaic panel. Dito sa solar panel, may mga acronyms or abbreviation kang makikita sa label. Ito yung PMAX, VOC, VMP, IEC, at IMP. So, ano ba ang mga ito? Ang PMAX ay ang maximum power ng solar panel o maximum watts ng solar panel. VOC or open circuit voltage, ito yung voltage na makukuha mo kapag sinukat mo ang output ng panel na wala pang load o hindi pa nakakabit sa setup mo. VMP naman or maximum power voltage, ito naman yung voltage na makukuha mo kapag nakakabit na ang panel sa controller at connected na sa isang load. Ang IEC or short circuit current, ito yung current na masukat sa panel kung hindi pa na-connected sa load ang panel. At ang IMP or maximum power current, ito naman yung current na masusukat mo kung nakakunik na ang solar panel sa controller. Ang values na given sa label ng panel sa VOC, VMP, IEC or IMP ay maximum value na napuproduce ng panel under standard test conditions. So kapag sinukat mo, pwedeng mababa ang makukuha mo na value depende sa exposure sa araw. At ang values ng VOC, VMP, IEC at IMP ay kailangan din natin para maging reference sa ating gagawing setup. Second component ay ECC or Solar Charge Controller. May dalawang type nito, MPPT at PWM. 
PWM is pulse width modulation at MPPT is maximum power point tracking. Pareho silang nagre-regulate ng input power from solar panels para sa tamang charging ng battery. Pero magkaiba ang operation process nila. Then next ay battery. Sa battery ay may tinatawag tayo na DOD or Death of Discharge. Ipaliwanag natin yan sa video kung ano ba ang DOD. Ang EX naman na makikita mo sa level ng battery ay abbreviation yan ng amp hour or ampere hour. At ang amp hour ay yan yung capacity ng battery. Next component ay inverter. Ito na yung nagko-convert ng DC voltage or direct current voltage o yung voltage na galing sa battery. So ang DC ay kino-convert ng inverter into AC voltage or alternating current voltage para magamit natin ang mga 220 volts natin na mga appliances. Dito, ma-encounter mo ang abbreviation na PSW or Pure Sine Wave at MSW or Modified Sine Wave. Pag-usapan din natin yan later sa video at pag-usapan din natin ng konti ang circuit breaker calculation. Okay, sa daily energy consumption, ang kailangan lang natin kunin ay yung wattage ng isang equipment or electrical appliance. Meron minsan nagtatanong sa akin, saan ko makikita ang wattage? Wala naman akong watts na nakikita sa label. Okay, saan ba natin makikita ang wattage? Sa ibang appliances, madali lang yan kasi nakasulat ka agad ang wattage sa label. Tulad ng sa ilaw na ito na 9 watts at sa toaster na ito na 700 watts. Pero minsan kasi walang watts na nakasulat. Tulad itong label ng power supply ng aking mini projector, walang watts. Voltage lang at milliamperes ang nakasulat. So, kapag ganito ang nasa label, gagamitin lang natin ang formula na power is equal to voltage multiplied by current. In which ang unit ng power ay watts or W, ang current ay amperes or A, at ang voltage ay volts or V. At kung hindi nyo pa alam ito at curious kayo kung saan ko nakuha ito, bali basic electrical theory lang itong formula na ito. At para mas madali at hindi na kailangang i-memorize, then dito na ako tumitingin sa watts and ohms low wheel na ito. Kasi nandito na nakasulat ang mga formulas. Pwede pong screenshot ito para sa iyong reference for future computation mo. Pero ang watt wheel na ito ay hindi applicable na gamitin para sa mga motor loads. Kasi may iba pang factor na kinukumpute doon tulad ng motor efficiency at power factor ng motor. Ang watt wheel ay accurate lang para sa mga DC circuit at resistive load ng AC circuit. At isa pa, kung mapapansin nyo, ito i-mention ko para hindi kayo malilito. Ang power ay represented ng liter P at ang unit ng power ay watts or W at ganun din sa Voltage, V din at sa resistance, R din. Pero, ang current naman ay represented ng letter I. At ang unit na amperes ay represented ng letter A. Baka malito kayo ano ba yung letter I kasi. So, balik tayo dito sa label. Ang kailangan natin ay ang power or watts. Pero dito nga sa label, ang meron lang ay voltage at amperes. So, as per formula na power is equal to voltage times current, or watts is equal to voltage times amperes. So dahil given ang voltage at amperes dito, so makukuha na natin ang watts gamit ang formula na ito. Pero dahil milliamperes ito, i-divide muna natin ng 1,000 para maging amperes. Dahil 1 ampere is equal to 1,000 milliamperes. So ngayon, as per label, ang voltage ay 5 volts at ang current ay 3 amperes. At kapag i-multiply natin, meron tayong sagot na 15 watts. Ngayon, alam na natin na 15 watts ang power na kailangan ng aking mini projector. Simple lang, di ba? Another example, paano kung ang appliances mo ay auto volts? Tulad nito, marami ng appliances ngayon na auto volts. So, paano mo ito i-compute ang wattage? Kapag ganito, dahil sa Pilipinas natin gagamitin, kung anong system voltage natin, yun ang ating gagamitin, which is 240 volts. So, 240 volts multiplied natin ng 0.19 amperes is equal to 45 watts. Kung halimbawa, sa ibang bansa natin gagamitin ito na may 100 volt system, ang gagamitin natin sa computation ay ang 100 volts at i-multiply din natin ito sa 0.45 which 
pariho lang na 45 watts ang sagot. Okay, another example. Ito namang sa label ng laptop power supply. Dito makikita natin ang wattage na 65 watts. Pero makikita din natin dito ang voltage at current. So kapag gamitan natin sa formula, kapag i-multiply natin ang volts at amperes, ay ganun din ang makukuha natin na sagot, 65 watts din. Napakadali lang, di ba? Kung makalimutan nyo ang formula, tingin lang ulit kayo sa watts wheel. So, hindi na kailangang i-memorize yan. Okay? Ngayon, dahil alam na natin paano kunin ang wattage ng mga electrical appliances, balik tayo sa load computation. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang ipaalala na huwag kalimutan mag-like sa video at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel. At huwag nyo ring kalimutan i-turn on ang notification bell. Okay, ano ba ang gagawin natin sa mga wattage na nakuha natin sa bawat appliances? Ito ang gagamitin natin para makuha natin ang total load or total energy consumption para maging basihan kung gaano kalaki ang iyong gagawing solar setup. So dito, kailangan mong ilista ang mga appliances na gusto mong paggamitan ng iyong setup at ang power o wattage ng bawat appliances. Pwede kung ilang oras mo ito gagamitin sa isang araw. For instance, ang gusto mong paggamitan sa setup mo ay isang laptop na 65 watts. Dalawang ilaw na tag 6 watts, isang ilaw na 3 watts at isang 25 watts na maliit na electric fan. Kung nailista mo na lahat ng load na gusto mong i-power sa off-grid solar mo, then ang sunod ay isulat mo rin kung ilang oras mo gamitin ang bawat item. Halimbawa, yung laptop, gagamitin mo ito ng 4 hours a day. At ang 6 watts na ilaw ay 4 hours din. Ang 3 watts na ilaw ay gagamitin mo ng 8 hours. At ang mini electric fan ay 4 hours. So kapag nasulat mo na ang lahat ng appliances at kung ilang oras ang gamit per day, then kailangan lang natin i-multiply ang watts hours per day at ang quantity para makuha natin ang watt hour per day consumption ng bawat items. So, 65 times 4 times 1 is 260 watt hour. Then, 6 times 4 times 2 is 48 watt hour. 3 times 8 times 1 is 24 watt hour. And 25 times 4 times 1 is 100 watt hour. At sa total energy consumption natin, ay itutal lang natin ang lahat ng watt hour na nakuha natin sa bawat items. At ang total sa ating example ay 432 watt hour. So yan yung load reference or magiging energy consumption natin per day as per sa ating appliances na nilista at oras ng gamit sa isang araw. Pero sa pagbuo ng off-grid solar setup, kailangan din natin i-consider ang inefficiency or ang mga system losses at yan ay nagdidepende sa quality at manufacturers ng mga gagamitin natin. At dahil sa wala namang perfect na system, dahil sa system losses or inefficiencies, hindi lang sa solar setup. Kahit anong electrical system, meron talagang system losses yan. Lalo na sa off-grid setup na 12 volt system. So ang sunod nating kunin ay ang total energy consumption na 432 watt hour plus system loss. Sa aking mga research, in average, nasa 30 to 35 percent ang system loss. Kung gagamit ka naman ng PWM solar charge controller, expect mo pwedeng mas mataas pa dyan ang magiging system loss mo. Kasi sa mga PWM controller alone, nasa 75 to 80 percent lang ang efficiency nito. It means meron ka ng maximum of 25 percent na loss sa PWM controller pa lang yan. Hindi pa kasama ang ibang equipment. Kung MPPT naman ang gagamitin mo na solar charge controller, ang efficiency ng mga MPPT controller ay nasa 90 to 98%. So, maximum nasa 10% din yung loss mo dito. So, saan ko ba nakuha ang 35%? Ganito yan. Sa panel na 200 watts, in reality, hindi talaga 200 watts makuha mo dyan. Depende sa manufacturer or quality. Possible losses ng panel ay nasa 3% compare sa capacity na nakasulat sa label. Then, sa wirings, ito depende sa haba at materials ng wire na gagamitin. Kahit yung wire nga na under sa direct sunlight, nagkakaroon din ng losses yan. Sabihin na natin, sa wirings, 2% loss. Sa solar charge controller, sabi ko kanina, ang efficiency ng mga MPPT charge controller ay nasa in between 90 to 98%. Pero maximum loss na ang kukunin natin dito ang 
15%. Then sa battery, kapag lead acid, nasa 15% ang loss mo dito. Then ang inverter, sabihin na lang natin na 10% ang malos mo dito. So kung tingnan mo mula panel hanggang sa out ng inverter, 131 watts na lang ang naging usable power out of 200 watts na panel. Ang 131 watts ay about 65% ng 200 watts. So 35% ng power ang naging loss sa system. So ulitin ko, ang system loss ay magdidepindi sa ginamit mo na equipment. Halimbawa, 98% ang efficiency ng MPPT controller mo, mas liliit din ang system loss. Halimbawa naman, PWM ang controller mo, lalaki din ang system loss. Marami pang factors ang dahilan ng system loss. Wrong orientation ng solar panel, malaking factor din yon sa system loss. Kaya sa system loss, depende sa yan magkano ilagay mo according sa design at quality ng ginamit mo na equipment or materials. Pero in average, sa aking research, at least nasa 30 to 35% ang idagdag mo sa computed na total daily energy consumption. At saka okay lang kung malaki ang percent ang mailagay mo sa system loss kasi magagamit mo rin naman yan kung in case sobra ang nailagay mo sa computation compare sa actual losses mo. Mas maganda na yung sobra kaysa kapag maliit na porsyento lang ang ilagay mo, baka malanganin ka sa power na kailangan mo. So sa ating computed daily energy consumption na 432 watt hour, Dagdagan natin ito ng 35% para sa efficiency loss or system loss. So, it will be 583.2 watt-hour. I-round off na lang natin to 584 watt-hour. At ito na ngayon ang maging reference natin para sa sunod na computation para sa battery bank na kailangan according dito sa ating daily energy consumption plus system loss. Pero bago tayo mag-compute para sa battery bank needed, kailangan mo rin mag-decide kung ilang araw ang days of autonomy or days of backup power. Ang days of autonomy ay yun yung ilang araw aabot o magagamit ang battery bank mo as per dito sa estimated usage natin per day. Kahit na wala ng power generation ang solar panel at ang stored energy lang ng battery ang nagagamit. Halimbawa, na full charge ngayon ang battery bank mo pero kinabukasan masyadong makulimlim o maulan ng panahon. Hindi maganda ang harvest or charging ng battery. Kaya pa rin ng battery ibigay ang kailangan mo na power as per doon sa daily consumption mo. Yan kung sa computation mo meron kang dalawa or mahigit pa na days of autonomy. Kung wala kang days of autonomy, yung charge ng battery mo is good for one day lang. At depende na sa iyo kung ilang araw ang gusto mo na days of autonomy. Kung ilang araw ang gusto mo na days of autonomy, i-multiply mo lang ang total power consumption per day sa days of autonomy na gusto mo. Halimbawa, gusto mo ng dalawang araw na days of autonomy, i-multiply mo lang ng 2 ang 584. So, magiging 1,168 watt hour ang magiging reference mo sa pag-compute ng battery bank na kailangan. Tandaan mo, mas mataas na days of autonomy, mas maganda. Ang hindi lang maganda nito ay lalaki din ang gagastusin mo. Kasi magsitaasan din ang kailangan mo. Tulad ng battery bank, solar panel capacity, pati solar charge controller. So dito, sa ating computation, 1 day lang ang ating gagamitin, ang 584 watt hour. So, proceed na tayo sa battery bank computation. Before nga pala tayo mag-proceed para sa computation ng battery needed, pag-usapan muna natin ang battery DOD or death of discharge. Bawat type ng battery ay may DOD recommendation para ma-maximize mo ang lifespan ng isang battery. Ang death of discharge ay yun yung mula full charge ng battery hanggang sa ilang percent yung na-discharge. Bakit kailangan nating malaman ito? Kasi kapag nasusunod natin ang tamang DOD recommendation ng isang battery, mas tatagal ang lifespan nito. Ito, bigyan ko kayo ng comparison. Sa sealed lead acid battery ay mayroong recommended DOD na 50% at ang mga lithium batteries ay mayroong recommended na DOD of 80% or more. Ibig sabihin, kung lead acid ang battery mo, dapat 50% lang ng battery ang gamitin mo at dapat ma-recharge mo na ito ulit kapag 50% na lang ang laman ng battery. At kung lithium batteries naman na may DOD na 80%, ganun din, dapat 80% lang din yung i-discharge mo dito. Kapag lithium batteries ang gagamitin, mas maliit ang power bank needed mo kasi nga pwede itong ma-discharge ng hanggang 80% na hindi makakasira sa buhay ng battery. Hindi tulad ng sa lead acid, kapag i-discharge mo ito ng more than 50%, ay mas madali itong masira. Yun nga lang, kapag lithium batteries, medyo mas mahal ito compare sa lead acid. 
Kaya kung medyo tight yung budget mo at gusto mo lang makabuo ng medyo minimal lang yung gastos, pwede ka na dito sa lead acid. Okay, sa battery needed, lead acid battery lang muna ang gagawin nating example. At dahil 50% lang ang recommended na DOD ng lead acid battery, kaya kailangan nating dublihin o i-times to ang na-compute natin na energy consumption para palaging may maiiwan na 50% sa battery. So ang 584 watt hour na na-compute natin ay i-multiply natin by 2. So it will be 1,168 watt hour. So dito na natin makukuha ang kailangan natin na battery. So itong 1,168 watt hour para makuha natin ang kailangan ng battery, i-divide naman natin ito sa system voltage ng ating gagawing setup. Ito, depende na sa iyo. 12 volts system ba or 24 volt system ba? Pero dito, 12 volt system lang din muna ang pag-uusapan natin kasi para hindi masyadong nakakalito para sa mga beginners. At saka kung isama ko pa sa computation ang 24 volts, hahaba na masyado ang video natin. Gagawa na ako ng separate video para sa 24 volts. So, stick lang muna tayo sa 12 volt system. So, gamit ang formula na makikita pa rin natin sa watts wheel, Current is equal to power divided by voltage or amp is equal to watts divided by voltage. So kung i-insert natin ang ating nakuha na 1,168 watt hour at ang ating system voltage na 12 volts is equal to 97.3. At dahil ang watts divided by voltage is equal to amps, so tanggal din natin ang watts at voltage at ipalit natin ang Amps. So, ang unit natin ay naging amp hour or AH. So, at least 97.3 amp hour ang battery capacity na kailangan natin. So, ito ngayon ang maging reference natin para i-compute kung ilang peraso ang battery na kailangan natin. Okay, ngayon ang 97.3 amp hour ay i-divide naman natin sa battery capacity na gagamitin natin para makuha natin kung ilang peraso ang bibilhin natin according sa capacity ng battery na gagamitin. So dito, magbigay ako ng tatlong example. Sa market, kadalas sa makikita natin na 12 volts lead acid battery, ang capacity ay 16, 25, 35, 50, 65, 100, 150, at 100. Kung titingnan natin, ang pinaka sa 97.3 ay ang 100 amp hour. So, yan na yung pinaka-the best option natin. Isang 12 volts na 100 amp hour. Pero in case, ang available na battery ay 50 amp hour lang at 35 amp hour lang. So, dito na papasok yung sinabi ko na ang 97.3 amp hour na nakuha natin sa computation ay i-divide natin sa battery capacity na ating gagamitin. Dito tayo magsimula sa 50 amp hour. So, 97.3 amp hour divided by 50 amp hour is equal to 1.94 pieces. So dahil kailangan natin ng whole number dito, i-round off na natin ito sa 2. So dalawang 50 amp hour battery ang kailangan na naka-parallel connection. Naka-parallel connection lang kasi 12 volt system lang tayo. Kasi kapag i-series natin yan, maging 24 volts na yan. So tandaan, parallel connection lang. Ngayon, sa 35 amp hour na battery naman, ganun din ang gagawin natin. 97.3 amp hour divided by 35 amp hour is equal to 2.7 pieces. So, ganun din, i-round off natin sa whole number. So, maging 3 na ito. So, tatlong 12 volts 35 amp hour na battery na nakaparallel connection ang kailangan gamitin para ma-fulfill natin ang ating requirements. Pero reminder lang, mas mahal ng kunti ang dalawang option na ito kumpara sa isang 100 amp hour lang ang bilhin. So dahil meron na tayong battery, kunin naman natin ngayon kung ilang solar panel ang kailangan para ma-charge ang battery bank natin. So nakuha na natin ang total energy consumption na 584 watt hour kasama na dito ang system loss. Nakuha na rin natin ang battery na gagamitin ang 100 amp hour. So, dito naman tayo sa solar panel na kailangan para ma-charge ang ating battery. Ang gamitin natin dito as example ay ang 100 amp hour na battery. 
Yung example natin kanina na dalawang 50 amp hour battery na connected in parallel, 100 amp hour din ang total nun. Maliban dito sa tatlong 35 amp hour in parallel connection na 105 amp hour ang total capacity. By the way, kapag parallel connection, tumataas ang total current or nag add ang current ng bawat battery. At ang total voltage ay hindi magbabago. At kung series connection naman, ang nag add naman or tumataas ay ang voltage at pareho lang ang current. Ganun din ang mangyayari kung i-apply mo ito sa solar panel connection. Okay, first, kunin muna natin kung ilang watt hour meron ang 100 amp hour na battery. Gamit pa rin ang formula sa watt wheel, watts is equal to voltage multiplied by amperes. So, 12 volts times 100 ampere hour is equal to 1,200 watt hour. So, yan ang energy ng battery, 1,200 watt hour. At sa na-discuss nga natin kanina na ang recommended DOD ng lead acid battery ay 50%. So, kalahati lang ang recommended na pwede natin gamitin sa battery. So, 1,200 watt hour times 50% is 600 watt hour. So, yan lang ang ating dapat i-consume palagi para ma-maximize natin ang tagal ng buhay ng battery. At kung tingnan natin, ang ating computed total consumption ay 584 watt hour lang. So, pasok tayo sa 600 watt hour. Sobra pa ng konti. So, kung kalahati lang ang i-consume natin, then kalahati lang din ang kailangan natin para i-full charge ang battery. Di ba? So, itong 600 watt hour ang magiging reference natin para sa ating computation ng solar panel na kailangan. Pero, meron pa tayong isang numero na kailangang malaman para makompute na natin ang kailangan na solar panel. At ito ay ang sun hours. Ang sun hours ay yun yung average solar radiation sa isang lugar at ito ang ginagamit para ma-estimate ang solar energy production. Sinusukat dito ang average intensity ng sunlight na 1,000 watts per square meter per hour or 1 kilowatt hour per square meter. Average po ang kinukuha sa isang araw, hindi po simula pagsikat hanggang paglubog. At ang sun hours ay nagdidepende sa isang lugar. Dito sa Pilipinas, kung titingnan natin dito sa solar resource map na ito, makikita natin dito na nasa about 4 ang peak sun hours ng Pilipinas. Yan yung average sa isang taon. Kahit nasabihin nga natin na sobra naman sa limang oras ang araw natin mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Ang araw kasi sa umaga at sa bandang hapon, hindi naman nakakakuha yan ng malaking harvest o hindi niya nakakamit ang peak solar panel production. So ang 4 hours per day ay average sa buong taon kasi nagbabago din yan. Kung summer, pwede kang makakuha ng sobra sa 5 hours pero sa rainy season naman or cloudy days, baka mga 3 hours lang din. So itong oras na ito ang gagamitin natin para sa computation ng solar panel na kailangan. So dahil off-grid ang setup natin at isang araw lang ang days of autonomy, kaya kailangan nating i-consider ang mas mababang sun hours. Bakit? Kasi kapag ang gamit natin sa load per day as per sa ating computation ay hindi magbabago, kung gagamit tayo ng 5 average sun hours, baka kapag tag-ulan or cloudy days ang panahon, hindi natin ma-full charge ang ating setup sa loob ng isang araw. So dito, ang gagamitin ko sa computation ay 3.5 sun hours. Para kahit tuwing tag-ulan or cloudy days ang panahon, mas mataas ang chance na mapuno pa rin ang ating battery kasi meron pa tayong safety margin. At kung maaraw naman during summer, may extra ka pa na power para sa kailangan mo. By the way, pwede nyong bisitahin ang website ng pinagkunan ko sa map na ito. Nilagay ko ang link sa video description. Ang kailangan lang natin gawin ngayon para makuha ang size ng solar panel array na kailangan natin ay i-divide natin ang kailangan ng energy na 600 watt hour sa 3.5 sun hours. So, 600 watt hour divided by 3.5 is equal to 171 watts. Yan yung minimum na kailangan natin na capacity ng solar panel. Pero dahil wala ka namang mabili na exact na 171 watt panel, 200 watt solar panel na ang magiging option mo dito. So isang 200 watts na solar panel ang kailangan mo. Pero in case hindi ka gagamit ng 200 watts, ang gagawin mo lang ay i-divide mo ang 171 watts sa capacity ng solar panel na gagamitin mo at i-round off mo pa rin ang resulta sa next whole number. Parang sa ginawa lang natin sa battery calculation kanina. 
Halimbawa, gagamit ka ng 100 watts na solar panel. So, 171 watts divided by 100 watts is equal to 1.71 pieces. So, i-round off natin sa sunod na whole number. So, magiging 2. So, dalawa ang kailangan mo kapag 100 watts na solar panel ang iyong gagamitin. Ngayon, sa solar charge controller naman, kapag PWM, dapat kung ano ang voltage ng battery bank mo, dapat ganun din ang nominal voltage ng solar panel array. Sa MPPT, walang problema na mas mataas ang voltage galing sa panel. Basta pasok lang sa required ng MPPT. Pero dito sa PWM, kailangang match ang battery bank sa nominal voltage ng solar panel array. Paano mo malaman ang nominal voltage ng panel? Ang nominal 12 volt solar panel ay mayroong open circuit voltage or VOC na around 22 volts at Voltage maximum power or VMP na around 18 volts. At ang nominal 24 volt solar panel ay meron itong open circuit voltage or VOC na around 46 volts. At voltage maximum power or VMP na around 36 volts. Kung titingnan natin itong 200 watts na solar panel na ito halimbawa, meron itong VMP na 18.5 volts at VOC naman na 22.66 volts. So, based sa VMP at VOC nito, masabi natin na nominal 12 volts solar panel ito. Meron ding nominal 20 volts solar panel. So, ito masyadong malaki para sa 12 volt system. So, ito ay pwede gamitin kung MPPT ang solar charge controller mo. Kung PWM, hindi siya advisable gamitin. Ngayon, sa pag-size ng solar charge controller, kapag ang gagamitin mo ay PWM, dalawang example ang gagawin natin dito. First ay kung gagamit ka ng isang 200 watt solar panel at ang pangalawa ay kung gagamit ka naman ng dalawang 100 watts solar panel. Sa pagkuha ng PWM solar charge controller ay ito ang formula na gagamitin. IEC or short circuit current ng panel multiplied kung ilang parallel string at multiplied ng safety factor na 1.25. So, sa 200 watts panel, ang IEC nito ay nasa 11.85 amps times 1 dahil isang panel lang, then times 1.25 for the safety factor. So, ang sagot ay 14.8 amps. So, 14.8 amps minimum solar charge controller ang kailangan mo. At dahil wala namang 14.8 amps na controller, so ang next option mo is 20 amperes controller. Ngayon, kung dalawang 100 watts panel naman ang gagamitin mo, dapat ang connection ng dalawang panel is parallel connection lang ito dapat. Nakaparallel connection lang kasi 12 volt system yung example natin dito. For example, ang 100 watts panel na ito na may 5.99 amperes na IEC. So, 5.99 amperes times 2 kasi dalawang parallel string tayo at multiplied sa 1.25 na safety factor. So, equals to... 14.97 amps. So, ganun din, 20 amps pa rin ang next option natin na PWM solar charge controller. Ngayon sa MPPT solar charge controller naman, ang main difference nito compare sa PWM ay ang mga MPPT controller ay mas mataas ang efficiency nito or mas efficient ito kumpara sa PWM controller. Kung ang PWM dapat match ang panel voltage sa battery voltage, ang MPPT ay kaya nitong mag-handle ng mas mataas na input voltage. Of course, meron ding limitation, depende sa capacity ng controller. Ang ginagawa kasi nito, kapag mataas ang voltage, nire-reduce nito ang voltage according sa voltage ng battery bank at tinataasan ang charging current. Medyo mas mahal ito compare sa PWM pero sulit naman pagdating sa energy harvest. Para sa MPPT controller, kunin mo lang ang wattage ng panel kung isa lang yung gamit mo or kung halimbawa more than one yung gamit mo, itotal mo lang ang wattage ng mga panel. For example, dalawang 100 watts ang gamit mo. 100 watts times 2 equals to 200 watts. Yan yung total array wattage. Ngayon, ang 200 watts ay i-divide sa battery bank nominal voltage in which sa ating example ay 12 volts. So, meron tayong 16.7 amps. So, ganun din dahil wala ka namang mabili na 16.7 amps na MPPT solar charge controller, doon pa rin tayo sa pinakamalapit ang 20 amps controller. Then, reminder na dapat i-double check nyo palagi na ang total voltage at wattage ng iyong solar panel array ay hindi lalampas sa maximum na specification ng solar charge controller. 
Kasi nga, di ba, sa MPPT controller, kaya niyang mag-handle ng mas mataas na input voltage. So, pwede ka mag-series connection ng solar panels. As long as pasok ang total VOC sa maximum na kaya ni MPPT controller. At ang total na VOC ng solar panel array ang magiging reference mo dito. Sa na-discuss na natin kanina na kapag series connection, mag add lang ang voltage ng bawat panel. Halimbawa ulit, itong dalawang 100 watts solar panel. Ang VOC ng isang panel ay 22.4 volts. Kapag i-series mo ang dalawang panel, magiging 44.8 volts ang maximum VOC ng solar array. Okay, so napaka-importante na huwag kaligtaang basahin ang complete specification sa manual. Tulad ng isang MPPT solar charge controller na ito, na ang maximum input voltage lang nito ay 100 volts at 25 degrees Celsius at 90 volts lang kapag negative 25 degrees Celsius. Pero hindi man bumababa ang temperature natin dyan, so ang 100 volts ang maging maximum natin. At ganun din dito sa input power, 260 watts kapag 12 volts ang battery bank mo at 520 watts naman kapag 24 volts. At kahit sa PWM controller, ganun din, i-double check nyo din ang maximum input. At ang maximum input wattage ay depende din sa setup, 12 volts ba or 24 volts. Sa inverter naman, kunin lang natin ang lahat ng wattage ng ating appliances. Pero kapag meron kang inductive load tulad sa ating example na electric fan, Ang inductive load tulad ng electric fan, aircon or refrigerator, basta may mga motor, ay matataas ang starting current. Nasa 3 to 10 times sa first 5 to 10 seconds, depende sa appliances. So, tandaan kapag may motor ang load mo, dapat i-multiply mo at least ng 3 ang wattage nito para sa allowance sa source ng power or starting current. So, itong electric fan sa ating example na 25 watts ay kailangang i-times 3 natin ang wattage. So, 75 watts na ang maging wattage reference nito para sa ating inverter. So, ngayon, ang total wattage sa ating load ay 155 watts. Ngayon, ay dagdagan pa natin ng 20% para allowance sa efficiency nito. So, ito ay maging 186 watts. So, yan ang minimum na required natin na capacity ng inverter as per sa ating load example na ito. Pero ang available kadalasan sa market na medyo malapit sa ating minimum required ay 300 watts. So, pwede na ang 300 watts. Ngayon, may nagtatanong sa akin nun, anong type ng inverter ang maganda gamitin? Modified sine wave or pure sine wave? Kung pagbabasihan natin ang ating load example, ang modified sine wave kasi hindi siya efficient sa mga load na may motor at sa mga sensitive electronics. Pati sa laptop, may nabasa ako na mas madali daw masira ang battery nito kapag sinaksak mo palagi sa modified sine wave na inverter. Sa ilaw naman daw, kapag modified sine wave ang inverter ang gagamitin, hindi din daw ito masyadong maliwanag compare kung pure sine wave ang gamitin mo. Kung ilaw lang ang load mo, mas maganda siguro 12 volts na LED lights na ang gamitin mo para ma-eliminate mo ang paggamit ng inverter. So ang pinakasimple at maikling sagot ko pala, Kung anong magandang gamitin na inverter, kung gusto mo ng peace of mind, pure sine wave na ang bilhin mo. Yun ang maikling sagot ko doon. Okay, ngayon sa circuit breaker naman, sa solar setup, dalawang klase na circuit breaker ang ginagamit, ang DC at AC circuit breaker. DC ay para sa direct current at AC para naman sa alternating current. At usually, mga MCB or miniature circuit breaker ang ginagamit. Pero minsan, kapag malit na setup lang, pwede rin naman gumamit ng fuse. At ang AC-MCB ay ginagamit lang from inverter to load. And the rest, from solar panel to ECC, ECC to battery, at battery to inverter, ay mga DC-MCB na ang dapat gamitin. Ngayon, sa pag-compute naman ng circuit breaker na kailangan, ang reference na kailangan natin ay ang amperes o ang maximum current na dumadaloy sa wire na paglagyan ng circuit breaker. At i-multiply natin ito sa 1.25 na safety factor or continuous duty. At sa pagbuha ng current or amperes, gagamitin pa rin natin ang formula na makikita natin sa watts and ohms low wheel kanina. Na ang current or amperes is equal to power divided by voltage. Kung gusto nyo ng detailed discussion, panoorin nyo ang separate video regarding sa circuit breaker and fuse calculation, ilalagay ko sa end screen. Pero in case na hindi pa nakalagay sa end screen, it means hindi ko pa natapos ang video. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na yung subscribe button, pati ang notification bell, para manotify ka sa aking sunod na video. At huwag kalimutang mag-like kung may natutunan ka sa video na ito. 
By the way, sa lahat ng aking mga subscribers and viewers na nagbibigay ng magagandang comment. Ayan. Salamat po ng marami sa pagsuporta sa akin channel and I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. And as always, be safe and thanks for watching.